tad esmu atkal nolēmis kaut ko pafilmēt, nedēļa bija diezgan saspringta. Braucu krāvos, tā saucamās zborkas, ja, saliktās kravas, līdz ar to izsienā steigā no laika nepāest, ne, ne pafilmēt visu laiku vienā skriešanā, un nu, tad tagad atkal šodien ir sestdiena, kravas man tā tad nav jāmeklē nevienam. Tāpat visiem viss jau plus mīnus ir saplānots. Tāpēc atkal uznāca. Uznāca. Kaut kas uznāca. <laughs> Redzat, tur mājiņas divas. Tur nav neviena piebraucamā ceļa. Jā, super, vienkārši super. Katram ir kaut kas, katram ir citādāka gaume un viss tas citam varbūt labāk patīk. Kaut kādas tur pludmales, karsts laiks, nu, tur Tenerife un un Antālijas, un Ēģiptes, un viss kaut kas tāds, un man taisni patīk šāda te daba. Man tas liekas tik interesanti, tik skaisti. Nebūs īsti pa prātam. Tāpēc es domāju pabraukt uz vienu citu parkingu, kurš netāli ir. Nu, cik no parkingu vienkārši stāvēt. Man vienkārši īsti man negribas stāvēt. Stāvēt šādā te apdzīvotā vietā. Nu, nav, nav forši, kur cilvēki visu laiku un gribas mieru un harmoniju. Nu, tā biju ieskrējis dušā. Duša starp citu bez maksas. Te kaut kā augšā vispār tā civilizētāk pret šoferiem, tur pat ir speciāla šoferi istaba, tā kā viss pa velti. Veļas mašīna, žāvētājs, viss tur bija pa velti, pieejams smago mašīnu šoferiem. Nu jā, forši, bet es tomēr braukšu stāvēt citur, nepilnu 20 km, tuvāk pie dabas, apskatīšu vēl arī vienu skaistu tiltu. Vienkārši man nepatīk, man nepatīk stāvēt šādās te vietās, tur klāt tur bija diezgan šauri, nu ko es tur skatīšos uz blakus stāvošajām fūrēm, visu dienu skatīšos televizijas, to datorā, filmas, nu nete. Vajag nokļūt tur, es man nostādījis savu dzīvē tādu mērķi. <laughs> Tā, tā kā viss ir diezgan mitrs, tad es pieļoju domu, ka tagad ir bēgums. Varētu sagaidīt paisu tur augšā, un tad saukt palīdzību <laughs> uzzīmēt, pēdējais uzzīmēt, izveidot lielus sos burtus. Pirmais latvietis, kurš sasniedzis šo virsmu. <laughs> Te varētu būt jautri braukāties. Tā, kamēr, kamēr tur, tur taisās gaļa, 
Tik vairs savāksim, ko tā cūkas ir piecūkojuši, jo lai pašam būtu mazliet patīkamāk stāvēt. Lai nebūtu, lai nebūtu jāskatās uz to. Tur tālumā var redzēt mākoņi gar kalniem. Tik skaisti izskatās. Tā vispār te ir ļoti skaisti. Daudz skaistāk nekā parkingā. Parkingā es arī tā neuzgrillētu gaļu, es tā domāju. Visi mani plāni vējā bija domājuši šodien visu veltīt staigāšanai apkārt, bija jau ieplānojis, ko likšu mugursomā, nu snikaru un kolas buņģu, un jā, bet reāli līst lietas, tāpēc nodarbojos ar mašīnas jaukšanu ārā, šitās lietiņas vēl vajadzēs nokrāsot, nu viņas tas pīdīgas neiedarēs, es vēl šitie jāņem nost tas, Šitie visi te jau es noņēmu, tā kaut kā, tā mēs te, tā mēs, tā mēs te mēģinam neko nesaplēst vēlams. Nā, neko man, baldarjāņa pilieni, baigi stresi ar tām kraumu meiklēšanām un visu, tāpēc reizēm prasās. Nu kā mums smuki viss iznāca ārā. Neviena ķepiņa pat nav noplēsta, šito spīdīgo vajag atsevišķi dabūt ārā. Nu ko pienāca pirmdienas rīts, jāsāk atkal strādāt. Es nezinu, es vispār rādīju kaut kad vai nē, bet man nav apšūmā, līdz ar to man naktīs ir diezgan augsti. Pūš, pūš no visām pusēm, vai arī cik stipri strādāt autonomu, ka jāpēc brokas, es te man ir kartupē salāti. Un tad arī kustaisimies, pamazām uz izkraušanās iet 20 km. Aizbraukšu fiksi izkraušos, es vismaz tā ceru, un tad jau apmēram 1000 km jābrauc uz iekraušanās vietu, brauksim tukšā mēs šo tālumu. Tāpēc, ka no augšas nav krau, vai arī ir pa ļoti zemiem cipariem, tad nu priekš kam vēst 24 tonnas par smieklīgu ciparu. Tad labāk tukšā braukt lielu gabalu un pēc tam tālāk braukt pa normālu ciparu. Nav jēga dedzināt dārgo dīzeli, tāpat vien. Tā, šo, šobrīd man ir jāuztais 30 minūšu pauze. Es domāju, kaut ko ieiest un apstāties pirms Bjornfalu robežas, jo tur noteikti būs augsts un jāstāv būs ar iesaiktu autonomku. Te jau nav baigi silts, man ir maz degvielas, negribu, lai saroju gaisu. Kaut kas slikts noteikti, tātad pa nakti te ir snīdzis. Un kā pa priekšu arī latvietis brauc. Priekšu brauciens vieglais bremze. Tas jau laikam nav braucējis. Jā, 
tas ir pamatīgs bremze. arī jāizpilda tāds pats manevrs. Būtu. Pagaidām nepārredzam sposmas. Manē laika viss kārtībā. Davai! Piemētās pilnu stiklu. Šādas te patīkamas stāvietas ir novērojumas Skandināvijā. Tīras sakoptas ir tualetes, soliņi, galdi, pat kā redzams tur ir arī ugunskura vieta. Protams, foršie ir arī kaut kas, ko paskatīties, pastaigāt, kaut to ir mazliet. Ar 5 minūtes kaut kur drīz jau jābūt kaut kādam parkingam. <laughs> šodien ir jāaizbrauc pa maksimumu, lai es rītdien paspētu aizbraukt pa 4,5 stundām līdz iekrošanās vietē, lai man nav vēl tā pauze jāteisa. Sviestmaižu pauze. Nu, ko man ir sakrāva? Paskatīsimies. Jau 8 stundas, 13 esmu nostāvējis. Tā 50 minūtes un varēšu braukt. Vispār jau man ir sakrāpums kaut kādas stundas un te atkal ir aplamība. Ja man tagad ir jāstāv, jāgaida un pēc tam jābrauc pa nakti. Kas tas pa stulbumu ir, es nezinu. Bet nu, tādi nu mums ir tie darge, darbo un atpūtas notikumi. Stāvi tad, kad tu varētu braukt. Un brauc tad, kad tev jāguļ reāli, nu, kad labāk būtu gulēt. Nu, protams, tas ir tā gadās tikai situācijas tādas, bet, nu, tās situācijas galīgi nav patīkamas. <laughs> Tur tādas trubas man sakrāvā. Anē... Jā, tādas. <laughs> Kaut kādas izolācijas, krāvā nav smaga, astoņas tonnas tikai. Nu ko, sēžam, gaidam, kūkojam. Na jau ministriem ir prieks, ka jau ir atpūta ievērota. Nu ko, beidzot ir pienācis laiks, kad es oficiāli esmu atpūties. Vars doties uz ostu. Nu, tad diezgan līdzīgi Latvijai daudz pamesta sēkas mazpilsētās. Bet nu tas jau visās valstīs notiek laikam, ka urbanizācija tā teikt. Visi uz pilsētām, lielpilsētām. Maziņās izmirst. 